对不起。说的真轻巧，如果你能让这满地的玻璃渣子说原谅我了，我就原谅你。别这样了，小仙儿。那我应该怎么样？你这样，我什么都说不出来。行，那你别说了，我帮你想想。大学刚毕业那天，咱们俩喝大了。你哭着拉着我的手说：“毕业以后咱们俩还要在一起。”我想知道你的眼泪是不是真的。我大爷在家没有工作，一块泡面掰成三顿吃，水煮鱼里的辣椒都能捞出来吃一顿。那时候我天天跟在你屁股后边，跟你蹭饭。你告诉我说要养我一辈子，我想知道你的同情心是不是真的，冯佳琪。你太能演了，真的对不起小姐，您确定要这套架子鼓吗？我要那个。我想要一个家，容我栖身，容我重拾信心，容我免受他人笑话。但现在看来，实在太难实现。我无忧无虑住进棺材的那一天，要离我太远。这可能是为什么我拖着大提琴盒子走在路上。而心里感觉十分稳妥的原因吧是形容春哥的姐，那叫风情万种。你想想啊，豁达有态，唰，追光追在我身上，我拉着爱情万岁，底下的型男们被我迷得春风荡漾。好像没什么梦想啊，怎么可能啊？二郎当顶花戴刺儿一大姑娘，怎么可能没梦想啊？想想，好想想。曾经倒也想过一个，就是咱们俩吧，都七老八十了，或者八老九十了，在养老院里面，嗯，牙齿都快掉光了，衣服上还粘着饭粒儿，没准还留着哈喇子。咱俩还手牵着手晒太阳，聊聊天。然后呢？没了，就这样。你就没遇到一个老年版的 Tom Cruise， 或者来一段《末路狂花》和《亡命天涯》？你连穿越你都没穿越过，你这算什么梦想啊你啊？可这就是我的梦想啊！打算我爸妈分开以后，我就知道我只有你了。只要有你在
，我这辈子都要跟你在一起。这是我最好的梦想。冯佳琪，你是不是要死？这么煽情干什么？好，从现在起，咱们互为真身跟魂魄，生死相依，永不分离。举杯邀明月，对影成三人。原来是这么凄惨的失去。你想和他白头终老，他非要中朝离你而去。突然之间，这么多年来的每一天，都变成了一个个大大的红叉。铺天盖地的向我袭来。是不是活该被甩？什么？你这样的、啊？你这样怎么了？鲜带鱼的脑袋，羊蝎子的身材，拿着橄榄油的范儿，散着地沟油的腕，恶心大发了。你说，要是有个富可敌国的爹撑撑门面吧，也行。可我也没有，要能掌握点技能，假装一下高雅，也可以。可是我还啥啥都不会。你说。那小子撑到现在才甩了我，真是挺不容易的。人傻可不能复生啊！这男人爱不爱你，跟你的长相、身材、地位一点关系都没有。我跟你说啊，要是男人不喜欢你了，即使你再貌美如花、富可敌国的，在他眼里啊，您迟早都是要进下水道的垃圾。所以说啊，您要真是咸鱼啊，就赶紧找一爱吃海鲜的。你要是羊蝎子，就找一好啃骨头的，别在这疯狂的自损里找快感了。收拾收拾，赶紧去找好你这口的下家去啊！听我一句劝成吗？别把这事儿整得那么严重。您这哪叫失恋呢？您这简直就是一情相连啊！啊，你好，王小姐，对我已经给您安排在明天上午十点化妆了啊。